హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఇవాళ మన టేస్టీ రెసిపీ పచ్చి పులుసు అన్నంలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని చింతచారు అని కూడా అంటారు స్పెషల్లీ ఈ చారు ముద్దపప్పులోకి బీరకాయ పప్పులోకి చిక్కగా దగ్గరగా చేసుకునే పప్పులోకి అలాగే కర్రీస్ లోకి చాలా బాగుంటుంది ఇది తెలంగాణ ఫేమస్ పచ్చి పులుసు కానీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా ఈ చింత పులుసును ఆస్వాదిస్తున్నారు అయితే ముందుగా ఈ పచ్చి పులుసును చేయడానికి చింతపండును తీసుకొని ఒక పది ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టండి ఇక్కడ సుమారు ఇరవై ఐదు గ్రాముల చింతపండును తీసుకున్నాను చింతపండు బాగా నానాగా ఇలా బెల్లతో అంటే చింతపండు నుండి పులుసు తేలిగ్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బౌల్లోకి చింత పులుసును ఇలా వడగట్టి తీసుకుందాం ఒక టూ టైమ్స్ వాటర్ వేస్తూ చింత పులుసును తీసుకోండి అలాగే కొన్ని వాటర్ ని కూడా యాడ్ చేసి పులుపును అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం మనం తీసుకున్న చింతపండుకు ఒక కప్పు వాటర్ ని యాడ్ చేస్తే పులుపు కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు పొడువుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేయండి ఇలా పచ్చి పులుసులో పచ్చిగానే వేయాలి ఇందులోని ఉల్లిపాయలు అన్నంలో నంచుకుని తింటే టేస్టీగా వస్తాయి ఇందులోకి పోపును ప్రిపేర్ చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి పోపు గిన్నెలోకి రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని తీసుకుందాం ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొడువుగా కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఇవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక రెండు ఎండుమిరపకాయలను వేయండి అర టీ స్పూన్ నువ్వులను కూడా యాడ్ చేయండి ఈ పచ్చి పులుసులో నువ్వులు చాలా బాగుంటాయి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి చివరిగా అర టీ స్పూన్ పసుపుని వేసి కలపండి అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చింతపండు పులుసులోకి ఈ పోపును యాడ్ చేసి కలపండి టేస్టీ టేస్టీ పచ్చి పులుసు లేదా చింతపండు చారు రెడీ అయిపోయింది ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అన్నంలోకి సైడ్ డిష్ లా చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ పచ్చి పులుసును టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్